ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റുക്കീസ് വേൾഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ അതുപോലെ മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുത്താലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അതിൽ ആളിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നന്നായി പിടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് അളവിൽ വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പച്ച വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് നെടുകി കീറിയിട്ട് അതും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയും ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇങ്ങനെ വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് ചിക്കൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ചിക്കൻ ഒന്ന് സോക്കായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം സൈസിലുള്ള അല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ ഇഞ്ചിയുടെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയ പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എരിവ് നന്നായി ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ തക്കാളിയുടെ പകുതി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയുടെ പകുതി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊതിനില കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായത് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഞാനൊരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ അരച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിലോട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സ്പൈസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വരാം സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച നമ്മുടെ ചിക്കന് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് എടുത്ത് വേറെ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റെഡ് കളർ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ഫുഡ് കളറും കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം റെഡ് കളറും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും നമ്മുടെ മസാലയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന തരത്തിൽ ഇനി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് മസാലയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ നന്നായി ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ മസാല നന്നായി ഉള്ളിൽ കയറുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസും നന്നായി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പീസും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്
അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഗ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം നന്നായി ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുറം ഭാഗവും ഉൾഭാഗവും ഒക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ മസാലയ്ക്ക് പുരട്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല